ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അലക്സ് ഇ അക്കാഡമി ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മളൊരു പുതിയ സബ്ജക്റ്റിനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് കെ ടി യു ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൽ എയ്ത്ത് സെമസ്റ്റർ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പഠിക്കാനുള്ള സി ടി ഫോർ സീറോ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാലുവേഷൻ ക്യു എസ് വി ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനും സിലബസ് ഡിസ്കഷനുമാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സിലബസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ക്യു എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽഡിൽ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യൂഷൻ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ ഒരുപാട് സബ്ജക്ട് സോഫാർ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിസൈനും ഡി സി എസ് അതുപോലെ സ്റ്റീൽ ഡിസൈൻ സ്ട്രക്ചർ അനാലിസിസ് മെക്കാനിക്സ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് മെക്കാനിക്സ് ഗ്രാഫിക്സ് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ശരിക്കും നമ്മൾ ഫീൽഡിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചൊക്കെ അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആക്ച്വലി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കണ്ടൻസ് അല്ല നമ്മൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നു പക്ഷെ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ക്യു എസ് വിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എന്താണോ ഈ സിലബസിൽ പഠിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് ഫീൽഡിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് ആക്ച്വലി നല്ല രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്ട് പാസ്സാകുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്ക് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറായിട്ട് ഒരു കരിയർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവരാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ എളുപ്പമുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ പ്രൊസീജിയറും ആ ഒരു പാറ്റേൺ ആണ് ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആദ്യം മുതലേ പഠിച്ച് പോകാനായിട്ട് എല്ലാവരും ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേൺ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വെയ്റ്റേജ് ഓഫ് ഈച്ച് മൊഡ്യൂൾ സിലബസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സി ടി ഫോർ സീറോ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ സിലബസ് ആൻഡ് സബ്ജക്ട് ഓവർ വ്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് നെയിം ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ആണ് സബ്ജക്ട് കോഡ് സി ടി ഫോർ സീറോ ടു രണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആണ് ഈ സബ്ജക്ട് പാസ്സാകുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ സ്കീമിൻ്റെ സിലബസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ നോക്കിയാൽ ടോട്ടൽ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിന് വൺ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് സി ഐ ഇ കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് നമുക്ക് കോളേജിൽ നിന്ന് അലോട്ട് ചെയ്യുന്ന മാർക്കാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായിട്ട് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് വരുന്നത് എൻ്റെ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സിനാണ് വരുന്നത് ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ഹവേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ഇൻറ്റേണൽ ഇവാലുവേഷൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഈ ഒരു അൻപത് മാർക്കിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് അറ്റൻഡൻസിന് നമുക്ക് ടെൻ മാർക്സ് കിട്ടും കണ്ടിന്യൂസ് അസസ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് മിനിമം ടു നമ്പേഴ്സ് അതായത് രണ്ട് സീരീസ് ടെസ്റ്റ് നടത്തി അതിൻ്റെ ആവറേജ് നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മാർക്സിന് വരും അസൈൻമെൻറ്റ് കോഴ്സ് വർക്ക് ക്യൂസ് എല്ലാം കൂടി ഫിഫ്റ്റീൻ മാർക്സിന് ഔട്ട് ഓഫ് നമുക്ക് ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ഇൻറ്റേണൽ മാർക്കായിട്ട് കോളേജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ഇനി എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ പാർട്ട് എ പാർട്ട് ബി പാർട്ട് സി മൂന്ന് പാർട്ടാണ് നമുക്ക് എൻ സെമസ്റ്റർ എക്സാമിനേഷൻ ഉള്ളത് ഇവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്കാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് എയിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് മൊഡ്യൂൾ ടു നിന്ന് മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും പാർട്ട് എയിൽ ചോദിക്കുന്നത് ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പത്ത് മാർക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ നമ്മൾ മിനിമം രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നോർമൽ കെ ടി യുവിൽ വരുന്ന സബ്ജക്റ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള മാർക്ക് വെയ്റ്റേജും ക്വസ്റ്റ്യൻ പാറ്റേണും അല്ല ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷനിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് മൊത്തത്തിൽ നാല് മൊഡ്യൂളേ ഉള്ളൂ ക്യു എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ അതിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നാണ് പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് പാർട്ട് എ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും രണ്
അപ്പോൾ ക്യൂ എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യേണ്ട മൊഡ്യൂൾ ആണ് മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ത്രീ കാരണം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നത് പാർട്ട് സിയിലേക്ക് വന്നാൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വരുന്നത് അവിടെയും മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും പതിനഞ്ച് മാർക്കാണ് അതായത് മുപ്പത് മാർക്കാണ് പാർട്ട് സിയിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചുരുക്കം പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്ന് പത്ത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്ന് അൻപത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നിന്ന് മുപ്പത് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആക്ച്വലി മൊഡ്യൂൾ ത്രീ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ മാത്രം പഠിച്ചാലും എയ്റ്റി മാർക്സ് നമുക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പക്ഷേ മൊഡ്യൂൾ വണ്ണും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൻ്റെയും കുറച്ച് ബേസിക്സ് നമുക്ക് ഈ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ ക്യു എസ് വി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ക്വസ്റ്റിൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ ഇനി അതിൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ഓരോ കോഴ്സ് ഔട്ട്കംസ് ഒക്കെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് നേരെ സിലബസിലേക്ക് പോവാം സിലബസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ആൻഡ് വാല്യുവേഷൻ പഠിക്കാനായിട്ട് അത്യാവശ്യം എളുപ്പമുള്ളതും അത്യാവശ്യം കണ്ടൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ബി എൻ ദത്തയുടെ എസ്റ്റിമേഷൻ ആൻഡ് കോസ്റ്റിംഗ് ഇൻ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ് അതുകൂടാതെ രംഗുവാല അങ്ങനെ കുറച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കോളേജിൽ ലൈബ്രറിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് ആ രീതിയിൽ കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം സിലബസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾസിലെ ടോപ്പിക്സ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ മൊത്തത്തിൽ എയ്റ്റ് ഹവർ ലെക്ചേഴ്സ് ആണ് കെ ടി യു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ റോൾസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് ടൈപ്സ് ആൻഡ് ഡീറ്റെയിൽസ് റിക്വയർഡ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സിമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് പർപ്പസ് കണ്ടീജൻസി വർക്ക് ചാർജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ടൂൾസ് ആൻഡ് പ്ലാൻ സെൻറ്റേജ് ചാർജ് ഡേ വർക്ക് പ്രൈം കോസ്റ്റ് പ്രൊഫഷണൽ സം ആൻഡ് പ്രൊഫഷണൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഉള്ളി ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബേസിക് തിയറീസ് ആണ് ഈ പോർഷനിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ആകെ ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റിൻ്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്സിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ബിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ടിപ്പിക്കൽ ഫോർമാറ്റ് യൂസ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് വേരിയസ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് വർക്ക്സ് ജനറൽ റൂൾ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഐ എസ് വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു യൂസ് ഓഫ് സി പി ഡബ്ല്യു ഡി ഷെഡ്യൂൾസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ആസ് പെർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡി എസ് ആർ ആൻഡ് അനാലിസിസ് ഓഫ് റൈസ് റൈറ്റ് ആസ് പെർ ലേറ്റസ്റ്റ് ഡി എ ആർ ഓവർ ഹെഡ് ചാർജ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡെക്സ് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ വൺ ഇച്ചിരി ബൾക്കി ആയിട്ട് തോന്നുന്നെങ്കിലും ഇതെല്ലാം വളരെ ബ്രീഫ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ക്ലാസ്സുകളാണ് അതായത് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സബ്ജക്റ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ മിനിമം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് മിനിമം ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് അവർ ഈ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഇത്രയും പഠിച്ചാലും നമുക്ക് എത്രയാണ് പത്ത് മാർക്കാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നത് ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ മൊത്തം ഫൈവ് ലെക്ചർ അവേഴ്സ് ആണ് കെ ടി യു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ജനറൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് വേരിയസ് ഐറ്റംസ് ഓഫ് വർക്ക് ഡീറ്റെയിൽ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മേജർ ഐറ്റം ഓഫ് വർക്ക് ലൈക്ക് എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഇൻ ഫൗണ്ടേഷൻ മേസൺറി റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് ഫിനിഷിംഗ് ഓഫ് ബിൽഡിംഗ് വർക്ക് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു സി പി ഡബ്ല്യു ഡി സ്പെസിഫിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് ഓഫ് റൈറ്റ്സ് ഫോർ എർത്ത് വർക്ക് ഇൻ എക്സ്കവേഷൻ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ മോട്ടാർസ് റെയിൻ ഫോഴ്സ്ഡ് സിമെൻറ്റ് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക്സ് ഫിനിഷിംഗ് വർക്ക് മേസൺറി വർക്ക് സ്റ്റോൺ വർക്ക് ഫ്ലോറിംഗ് വിത്ത് റഫറൻസ് ടു ലേ
എക്സ്കവേഷൻ ഫോർ ഫൗണ്ടേഷൻ ഫൗണ്ടേഷൻ ആൻഡ് ബേസ്മെൻറ്റ് ഡി പി സി മേസൺറി ഇൻ സൂപ്പർ സ്ട്രക്ചർ ആർ സി സി പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് പെയിൻറ്റിംഗ് ഫ്ലോറിംഗ് വുഡ് വർക്ക് സ്റ്റെയർ കേസ് എക്സെട്ര പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ബി ഒ ക്യു വിൽ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് സിംഗിൾ സ്റ്റോറേഡ് ആർ സി സി ബിൽഡിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ക്വാണ്ടിറ്റി കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് റബ്ബൾ ബ്രിക്ക് വർക്ക് കോൺക്രീറ്റ് വർക്ക് പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് ആർ സി സി ബിൽഡിംഗ് ബി ബി എസ് ബാർ ബെൻഡിംഗ് ഷെഡ്യൂൾ ഓഫ് ആർ സി സി ബീം സ്ലാബ് കോളം ഫൂട്ടിംഗ് റീറ്റെയിനിങ് വോൾ എക്സെട്ര റോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് വർക്ക് ഫ്രം ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ സെക്ഷൻ മെത്തേഡ് മെറ്റൽഡ് റോഡ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് സാനിറ്ററി ആൻഡ് വാട്ടർ സപ്ലൈ വർക്ക് വാട്ടർ ടാങ്ക് സെപ്റ്റി ടാങ്ക് മാൻ ഹോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഹോളി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ക്യു എസ് വിയിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സിമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബിൽഡിംഗ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്ലാൻ തന്നിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് ആ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ എർത്ത് വർക്ക് അങ്ങനെ ആർ സി സി വുഡ് വർക്ക് സ്റ്റീൽ വർക്ക് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എസ്റ്റിമേറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ കോളം ബീം സ്ലാബ് ഫൂട്ടിങ് ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരെണ്ണം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് വരുന്ന ബാർ ബെൻഡിങ് ഷെഡ്യൂൾ സ്റ്റീൽ എത്രത്തോളം വേണം എത്ര കിൻഡല് വേണം എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ നമുക്ക് റോഡ് റോഡിൻ്റെ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോബ്ലം തന്നിട്ട് റോഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതുപോലെ സെപ്റ്റി ടാങ്കിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം തന്നിട്ട് അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള എസ്റ്റിമേഷൻ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഓവറോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ വരുന്നത് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കമ്പൾസറി ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് മൊത്തത്തിൽ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ നമ്പർ ഫോർ മൊത്തം സെവൻ ലെക്ചർ അവേഴ്സ് ആണ് കെ ടി യു മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് മെയിനായിട്ട് വാലുവേഷൻ ആണ് വാലുവേഷൻ പർപ്പസ് ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ടേംസ് ലൈക്ക് വാല്യൂ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇൻകം ഗ്രോസ് ഇൻകം നെറ്റ് ഇൻകം ഔട്ട് ഗോയിങ്സ് അന്യൂറ്റി സിങ്കിങ് ഫണ്ട് എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം ഇയേഴ്സ് പർച്ചേസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒബ്സലൻസ് ഫ്രീ ഹോൾഡ് ആൻഡ് ലീസ് ഹോൾഡ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇത് കൂടുതലും തിയറി ടോപ്പിക്സ് ആയിരുന്നു വരുന്നത് അടുത്തത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ മെത്തേഡ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് മെത്തേഡ് സിങ്കിങ് ഫണ്ട് മെത്തേഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേ മെത്തേഡ് ന്യൂമറിക്കൽ പ്രോബ്ലംസ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ച് കാണുന്നത് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് വിത്ത് ബിൽഡിംഗ് റെൻ്റൽ മെത്തേഡ് ഡയറക്റ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ കോസ്റ്റ് വാലുവേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ പ്രോഫിറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് ഇതിൽ നിന്ന് തിയറിയും പ്രോബ്ലവും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വേരിയസ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് വാലുവേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഓൾവി ഇത്രയാണ് നമുക്ക് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ക്യു എസ് വിയുടെ സിലബസ് ഇതാണ് നാല് മൊഡ്യൂളേ ഉള്ളൂ അതിൽ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ അമ്പത് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മുപ്പത് മാർക്ക് വെയ്റ്റേജ് വരുന്നുണ്ട് മൊഡ്യൂൾ വണ്ണിൽ നിന്ന് പത്തും മൊഡ്യൂൾ ടൂവിൽ നിന്ന് പത്ത് ഇങ്ങനെ ഓവറോൾ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് ക്യു എസ് വിക്ക് വരുന്നത് മൂന്ന് മണിക്കൂറിൻ്റെ എക്സാം തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ നോർമൽ ബുക്ക്ലെറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഒരു സാമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമുക്ക് കെ ടി യുവിൻ്റെ കൂടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സബ്ജക്ട് കോഡ് സബ്ജക്ട് നെയിം ത്രീ ഹവർ ഡ്യൂറേഷൻ ഹൺഡ്രഡ് മാർക്സ് ആണ് പാർട്ട് എ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പാർട്ട് എയിൽ നിന്ന് മൊഡ്യൂൾ വൺ ആൻഡ് ടൂയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും പത്ത് മാർക്ക് അങ്ങനെ ഇരുപത് മാർക്ക് അത് മാക്സിമം രണ്ട് സബ് ഡിവിഷൻ വരെ ആ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റിനും കംപ്ലീറ്റ്ലി തിയറി ആണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റിന് ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനും ഇരുപത്തഞ്ച് മാർക്ക് അങ്ങനെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റൻഡ് ചെയ്താൽ ഫിഫ്റ്റി മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഒരു റീറ്റ
മിക്കവാറും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് പാർട്ട് സിയിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ സെവൻ എ ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സെവൻ ബി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് സെവൻ എയ്റ്റ് എ ഒരു തിയറി ആണ് എയ്റ്റ് ബി ചോദിച്ചിരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് ഇനി നയൻ എ ഒരു തിയറി ആണ് നയൻ ബി തിയറി ആണ് നയൻ സി ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ മൊഡ്യൂൾ ഫോർ ഈക്വൽ വെയ്റ്റേജിൽ തിയറിയും പ്രോബ്ലവും ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പാറ്റേൺ അപ്പോൾ ഓവറോൾ ഒരു സബ്ജക്ട് ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിക്കാണോ എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ ക്യു എസ് വി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എസ് എയ്റ്റിൽ വരുന്ന ഒരു കോർ സബ്ജക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇത് നമുക്ക് അവസാന നിമിഷം തട്ടിക്കൂട്ടി നമുക്ക് പഠിച്ച് സ്കോർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്ജക്റ്റ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഒരേ രീതിയിൽ തന്നെ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ പോവുക കാരണം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാൻ മാത്രം പറ്റുന്നൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് കാരണം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അറിയണം നമ്മളേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലോജിക്കൽ തിങ്കിങ് ആവശ്യമുണ്ട് അതല്ലാതെ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ മാത്രമേ പറ്റൂ മൊഡ്യൂൾ ഫോറിൽ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കുറച്ച് തിയറിയൊക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാം മൊഡ്യൂൾ ത്രീയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് കൺസെപ്റ്റ് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ പ്ലാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബീമിൻ്റെ ഡ്രോയിങ്ങോ അതൊക്കെ റീഡ് ചെയ്യാനും വരക്കാനൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ കുറച്ച് കൺസെപ്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് എന്നാൽ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു